El pobre muchacho no encontró ayuda. Su hermano se ahogó en esa tubería llena de agua de lluvia. ¿Y el niño que sobrevivió? ¿Qué fue de él? Bueno, lo único que sé es que lo separaron de sus padres. Creo que lo adoptaron. Bueno, parece que se ha vecino una tormenta. Será mejor que vuelva a casa. tan terrible. John Shepard se ahogó en agua de lluvia mientras daba la mano a su hermano. ¿Crees que podría ser el asesino del origami? Vamos, volvamos al coche. Ahí va otra vez, otra sorpresa. No soy muy amigo de las sorpresas. Aquí no hay nada más. Vamos. El chico murió hace 30 años. ¿Quién cuida la tumba después de tanto tiempo? Espera. ¿Qué ocurre? Ese hombre de ahí. ¿Sí? Es Charles Crabbe. ¿El padre de Gordy? ¿Qué hace aquí? Está por las flores en la tumba de John Eso no es posible. El señor Méndez no quiere que le moleste.
lo mejor logro captar su atención según un poco el esqueleto cerca de él. El matón de Paco no deja que pase nadie. He de pensar en otra cosa. Si el Paco este es amigo del Doctor Muertes, será mejor que tenga cuidado. Voy a tener que rediseñar mi estrategia si quiero hablar con Paco. Tengo que encontrar un sitio donde cambiar. de hacer el papel de chica sexy.
falta ser encantadora con el guardaespaldas, pero con Paco voy a necesitar algo específico. invitarte a su mesa. Eh, gracias por aceptar mi invitación. Eres nuevo por aquí, ¿verdad, cariño? Tú no me habría fijado un día. Me llamo Paco. ¿Y tú? Marisol. Me llamo Marisol. Ah, no. Me gusta cómo te mueves, Marisol. Me estás poniendo a mí. Continuar esta conversación en algún sitio más íntimo. Uh, claro, Nena. Sí, ven contigo. <risa> Debo aguantar. Incluso si mis piernas no aguantan más. Este tío es realmente asqueroso. Ahora síguelo hasta su despacho. Todo va a salir bien. Tengo un plan. Sé lo que hago. Le hago hablar con la pistola y me largo de allí antes de meterme en líos. Todo va a salir bien. Todo va a salir perfectamente bien. Bienvenida a mi pequeño reino. <risa> la de eso. No es más que no estoy para la diversión, bombo. Oh, me muestra mi pesadilla. Quítate lo. Despacio. Quítate lo todo. Lo siento, um, creo que ha habido un malentendido. Mira, me voy a ir. Aquí no ha pasado nada. En otra ocasión. La que lo ha entendido mal eres tú, cariño. Estoy cansado de perder el tiempo. Y nunca acepto un no por respuesta. Encima vomitaré.
podría lanzarme a por él, saltarle al cuello. Ni se te ocurra, es demasiado fuerte, no tendría ninguna posibilidad. La lámpara. Si pudiera cogerla. Ya sé. Segundo acto. Escuchemos cantar al nene. Si llamas a alguien, te mato. ¿Entendido? Mierda. ¿Qué quieres? Tienes un apartamento alquilado en Marvel Street. Quiero saber por qué. ¿Un apartamento? No sé de qué me hablas. No tienes huevos, señorita. Vas a saber lo que son huevos cuando te case. ¡Joder, maldita zorra! ¡Te voy a matar! Jefe, ¿va todo bien? Si valoras en algo tus huevos, Paco, más vale que empieces a hablar. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Para! ¡Para! Esto no es más que el principio. ¿Qué tal un poco más? ¡Ah! ¡Ah! ¡Nunca he pisado ese apartamento! ¡Le di las llaves a un tipo! ¡Me dijo que necesitaba la casa! ¡Ah! ¡Tenía dinero! ¿Cómo se llamaba el tipo? ¡Ah! ¡No sé su nombre, lo juro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Separ! ¡Se llama John Separ! ¡Eso es todo lo que sé! Ah. ¿Ves? No ha sido tan difícil, ¿verdad? Estaba disfrutando con este momento romántico. Pero tengo prisa. Nos vemos, cariñito. Es un buen método de que lo cante todo. La próxima vez se lo pensará dos veces antes de llevarse una cara bonita a su despacho. Hora de largarse. El dolor de cabeza me está matando.
seguro? Está en su despacho. Por las escaleras, allí. Yo te he oído entrar. Una zorra loca ha venido. Preguntando sobre el apartamento de Marvel Street. No sé qué es lo que haces allí, ni me importa. Pero sea lo que sea, empieza a llamar la atención. Mira, se te que a la cárcel y todo esto. Pero esa zorra casi me mata. Hice todo lo que me pediste. Creo que mi deuda con Rich está saltando. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué de su abrigo. Lo desgarré durante la pelea. Dos recibos de la misma gasolinera. Interesante. Madison Page. ¿Qué hacía una periodista aquí?
Pero monas de orquídea. El puto asesino del origami. Paco Méndez no era ningún santo. Sus antecedentes no caben ni en la guía telefónica. El asesino buscaba algo. Otra vez Madison Page. Puede que sea una testigo. Calibre 45. Semiautomática, calibre 45. Una bala justo entre los ojos. Muerte instantánea. Paso el día de paliza en paliza. Debo irme. Tengo que pensar en todo esto. Ethan, ¿estás bien? No he podido hacerlo. Se suponía que debía matarlo para salvar a Sam. Y no he podido. 
Tú no eres el asesino del origami, Ethan. No eres responsable de esos asesinatos. Puedo demostrarlo. Eso no cambia nada. Lo único que importa ahora es salvar a Sam. No puedo. Ahora no. Lo siento. No pretendía. En fin, yo... Me voy a ir. Ya no puedo hacer nada. Será mejor que me marche. ¿En qué estaba pensando? ¿Cómo he podido llegar a creer que sentiría algo por mí? Espero que pueda demostrar su inocencia y que encuentre a su hijo sano y salvo. Está buscando a su hijo, le persigue la policía y lo único que se me ocurre es besarlo. Seré estúpida. Están buscando a Ethan. Parece una rodada. ¿Qué está pasando? Esto es genial. Es como ver la tele. ¿Quién lo hubiese imaginado? El asesino del origami alojado en una habitación. Se registró bajo un nombre falso. Pero lo reconoce. ¿Cuál era el maldito número? Vamos, vamos. Coge el teléfono. Dime. 
La Pony. Están en el motel. Tienes que salir de aquí. detrás de la cabeza. Calma, amigo. No tienes escapatoria. Está rodeada. ¿Loren? Lo siento, Scott. Deberías haberme escuchado, señor Selby. Te dije que abandonases la investigación. Tu hijo es un asesino en serie. ¿A cuántas personas más tiene que matar para que lo entreguen? Gordy tiene sus defectos, pero es mi hijo. Tú no tienes hijos, señor Selby. No puedes entenderlo. No me dejas otra opción. Tu investigación ha terminado. Para siempre.
pensado en retomar la natación. Pero no era esto lo que tenía. ¿Tienes un coche en tu casa? El mío está bastante jodido. Sí, claro. ¿Qué vas a hacer? Voy a zanjar un par de asuntos. Vamos, te llevo a casa. Cierra las puertas y las ventanas y no dejes que entre nadie. ¿Vale? Cuidado, a todos esos niños, ¿no? Es el asesino del origami. ¡No! ¡No! ¡Es inocente! ¡No es un asesino! ¡No es un asesino! Eres un puto mentiroso. Ahora dime la verdad. ¡No! ¡No, por favor! ¡No me hagas daño! Última oportunidad. No lo sé. Lo juro. No sé nada. Te lo suplico, te lo diré, te lo contaré todo. Gofi siempre quiere divertirse, ¿sabes? Quería... Quería ser como el asesino del origami. Secuestró a ese niño. Lo tuvo bajo el lago durante demasiado tiempo. Fue un accidente, un desafortunado accidente. Solo quería jugar. Me lo contó todo. Estaba llorando. Estaba muy arrepentido por lo ocurrido. Haga lo que haga. Gordy. Es mi hijo. No lo echarán de menos. ¿Qué? Al chico que Gordy mató, no lo echarán de menos. Era un chico de la calle, como tantos otros. Asqueroso montón de mierda. ¿Y qué pasa con John Shepard? ¿Por qué pusiste flores en su tumba? 
Era el dueño de la zona de obra en la que murió. Nunca lo olvidé. Llevo 30 años poniendo flores en su tumba. John tenía un hermano gemelo. ¿Qué fue de él? No lo sé. Lo adoptaron, creo. Su madre. Su madre debería saberlo. Se llama Anne. Anne Separ. Ya me estoy arreglando. 